सकाळचं काय मित्रांनो आता साडेचार वाजलेत आणि आज आम्ही भेट देणार आहोत रायकाशी पंढरी मानल्या जाणाऱ्या हरिश्चंद्रगडाला एसटीच्या दोन तासाच्या प्रवासानंतर आम्ही आता खुबी फाटाला पोहोचलो कल्याण डेपोवरनं तुम्हाला खुबी फाटाला यायला जवळजवळ दोन तास लागतो तर आम्ही जवळजवळ सहाची एस टी पकडलेली तर आता आठ वाजलेत आता आम्ही खुबी फाटाला आहोत आता इकडनं लोकल ट्रान्सपोर्ट करून आम्ही खिरेश्वर या गावात जाणार आहोत गडावर पोचण्याआधी या गडाचा इतिहास जाणून घेऊ हरिश्चंद्रगड हा पुणे ठाणे आणि अहमदनगर जिल्ह्यांच्या सीमेवर आहे सह्याद्रीतील अत्यंत दुर्गम किल्ला म्हणून याची ओळख आहे महाराष्ट्रातील इतर किल्ल्यांप्रमाणे ते तटबंदी नाहीत हरिश्चंद्रगडाची समुद्रसपाटीपासूनची उंची एक मीटर आहे या किल्ल्यावर प्राचीन लेणी आहेत तसेच साधारणपणे बाराव्या शतकापेक्षा जुने शालिवाहन काळातील शिवमंदिर आहे मोगल आणि कोळी महादेव यांच्या संघर्षात आदिवासी कोळी महादेव समाजाकडून हा किल्ला मोगलांनी घेतला आणि त्यानंतर सतराशे सत्तेचाळीसमध्ये हा किल्ला मराठ्यांनी मोगलांकडून घेतला तोलार खिंड ही खिंड पुणे आणि नगर जिल्ह्यांमधली दुवा आहे हा सर्व परिसर जंगलाचा आहे या भागात वाघाचा वावरही असतो असे सुचवणारे एक वाघाचे शिल्प असलेला दगड तोलार खिंडीत उभा केलेला आहे खिंडेच्या डाव्या साईडने येणारी वाट ही पाचनी मार्गे येते व उजव्या साईडने येणारी वाट ही खिरेश्वर मार्गे येते हरिश्चंद्रेश्वराचे मंदिर साधारण दहाव्या अकराव्या शतकात झांजराजाने बांधलेल्या बारा मंदिरांमधील हे मंदिर आहे मंदिराच्या समोर नंदी आहे मंदिराची रचना वैशिष्ट्यपूर्ण अशी आहे तळापासून या मंदिराची उंची साधारण सोळा मीटर आहे मंदिराच्या भिंतींवर व पायऱ्यांवर आकर्षण कोरीव काम केलेले आहे मंदिराच्या पश्चिमेस दोन ऐसपेस गुहा आहेत गुहेलगत पाण्याच्या दोन टाक्या आहेत त्यातील एका प्रशस्त गुहेच्या तळघरात योगी चांगदेव तपश्चरला बसत असल्याचे सांगितले जाते तेथेच चांगदेवाने तत्वसार या प्रसिद्ध ग्रंथाची रचना केली
सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे गडाच्या पश्चिमेकडे असलेला कोकण कडा हा कडा महाराष्ट्रातील सर्वात उंच कडा आहे पायत्यापासून कड्याची उंची साधारणतः चार हजार पाचशे फूट भरते हा इतर कड्यांसारखा नव्वद अंशात नसून अंतर गोलाकार आकाराचा आहे सह्याद्रीच्या दरी खोऱ्यातून वाट शोधत शिखरावर पोचायचं सह्याद्रीच्या कुशीत तंबू ठोकायचे न चुकता सूर्यास्त पाहायचा जंगलातून लाकडे जमा करून जेवण बनवायचं मित्रांसोबत पंक्तीत बसून जेवणाचा आस्वाद घ्यायचा झोपण्यापूर्वी शेकोटे पेटवून गप्पा रंगवायचा गारवा सहन करत तंबूमध्ये झोपायचं सकाळी सकाळी उठून सूर्योदय पाहायचा हीच आहे भटक्यांची सह्याद्रीमधली खरी शाळा